அன்பான தேவ பிள்ளைகளே ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபித்து கொள்கிறோம் இப்பொழுதும் எங்களுடைய போதகர் ரெவரண்ட் டாக்டர் விக்டர் விமல் அவர்கள் கர்த்தருடைய செய்தியை உங்களுக்கு அளிப்பார்கள் நீங்கள் கேட்டு பயனடைவீர்களாக கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் நீங்கள் என்னை காண்பதற்கும் நான் உங்களோடு இடைப்படுகிறதற்கும் ஒரு வாய்ப்பை தந்த தேவனுக்கு நான் நன்றியை செலுத்துகிறேன் இந்த நாளுடைய செய்திக்கு ஆதாரமாக லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை இங்கு மையமாக கொண்டு பிரசங்கத்துக்கு கடந்து போவோம் பின்னும் கத்த சீமோனே சீமோனே இதோ கோதுமையை சுலக்கினால் புடைக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை புடைக்கிறதுக்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் நானும் உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை சிறப்படுத்து என்று சொன்ன என கருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை இந்த செய்திக்கு தலைப்பாக விசுவாசத்திற்காக ஜபம் என் ஆண்டவர் சிமோன் பேதுருவனுடைய விசுவாசமானது ஒழிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்படியானால் விசுவாசத்திற்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்கின்ற மறைமுகமான ஒரு வார்த்தை காணப்படுகிறது எந்த நாளிலும் எப்பொழுதாயிலும் விசுவாசத்திற்காக ஜபம் பண்ணியிருக்கிறோமா இல்லை இங்கு பார்க்கிற வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கிறது என்றால் சிமோனே சிமோனே என்று பர்டிகுலராக அவனை குறிப்பிட்டு விட்டு சாத்தன் கோதுமையை சுலக்கினாலே புடைக்கிறது போல உங்களை புடைக்கிறதற்கு உங்களை புடைக்கிறதற்கு என்னிடத்தில் உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் என்று எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே உனக்காக எனக்காக வழக்காடுகிற கத்த உங்களை என்று குறிப்பிட்டு விட்டு அங்கு சில நபர்கள் சீசர்களை சூழ்ந்திருக்கையில் சிமனிடத்தில் மாத்திரம் பேசுகிற ஒரு காரியத்தை அங்கு காண முடிகிறது அப்பொழுது உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு நான் உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் முதலாவது நீ ஸ்திரப்படு பிறகு நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரனை ஸ்திரப்படுத்து என்று சொல்லி அப்படியானால் இவன் இன்னும் குணப்படாத ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது என்கின்றதை புரிந்து கொள்கிறோம் அவன் ஒரு எல்டர்லி பர்சனா இருக்கிறதுனால ஆலோசனை அவனுக்கு தேவைப்படுகிறது அவன் எதுக்கு எடுத்தாலும் வேகத்தோடு பேசுகிற ஒரு பேச்சுகள் தன்னம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய பேச்சுகள் தைரியத்தோடு கூட பேசுகிற பேச்சுகள் சில காரியங்களில் எமோஷனல் ஆகுகிற ஒரு சூழ்நிலைகள் அதை பார்த்த உடனே இயேசு கண்டார் இவன் வேகத்தோடு விசுவாசத்தை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறான் இந்த விசுவாசம் எவ்வளவு நாளுக்கு நிலை நிற்க போகிறதோ தெரியவில்லை சாத்தான் அவனை திசை திருப்புகிற ஒரு சூழ்நிலை வரும் அன்றைக்கு மறுதளிக்கக்கூடியவனாய் இருப்பார் யார் மறுதளித்தாலும் நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறவன் ஆயிற்றே இவன் மறுபடியுமாக ஆண்டவரை பற்றி பேசுகிற பேச்சுகள் அவன் மறுதளிக்க வேண்டியவன் என்கின்றதை முன்கூட்டியே அறிந்திருந்த தேவன் அதை அறிந்ததுனாலே அவர் அதை சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் விசுவாசத்துக்காக செபித்துக் கொள்ளுகிற பழக்கம் அநேக பிள்ளைகளிடத்தில் கிடையாது இதுவரையில இருந்ததும் கிடையாது காரணம் என்னவென்றால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதனால தானே ஐயா நான் ஆண்டவர் ஐயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டேன் வந்திருக்கிறேன் ஜெபிக்கிறேன் என்று சொல்வார்கள் புரஜாதியார்கள் வருவார்கள் அவர்கள் கூட சொல்வார்கள் என்னிடத்துல அநேக மக்கள் எல்லா மக்களும் வருவார்கள் இவர்கள் தான் என்று அல்ல கத்தருடைய பிள்ளைகள் அல்லாத முஸ்லிம் சகோதர சகோதரர்கள் எல்லாரும் சில நண்பர்கள் எல்லாம் உண்டு அவர்கள் எல்லாரும் வருவார்கள் ஜெபிப்பார்கள் கேட்டுக்கொள்வார்கள் நானும் ஜெபித்திருக்கிறேன் கேட்கும் பொழுது சொல்வார்கள் விசுவாசம் இல்லாமலாம் வந்தோம் அப்படின்வாங்க 
பெறுவார்கள் நன்மைகளையும் ஆசிர்வாதத்தையும் அதற்கு பிற்பாடு அவர்களுடைய விசுவாசம் ஒரு மூளையில முடங்கி இருக்குமே ஒழிய அதை பிரசித்திப்படுத்த மாட்டார்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்த மாட்டார்கள் அது எனக்கு தெரியும் எனவே சபையில் இல்ல கூட இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகள் சொல்வார்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் விசுவாசி என்ற டைட்டில நாங்க பெற்றிருக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு விசுவாசி என்கின்ற ஒரு டைட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் எல்லாருக்கும் விசுவாசம் இருக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் ஏன் ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு விசுவாசம் இல்லையா நம்பிக்கை இல்லையா அவங்க கரஸ்பாண்டன்ஸ் இல்லாமலேயே பேப்பர் கம்யூனிகேஷன் இல்லாமலேயே போன் கம்யூனிகேஷன்லேயே லாக்ஸ் அண்ட் லாக்ஸ் க்ரோட்ஸ் அண்ட் க்ரோட்ஸ் ரொட்டேஷன் பண்றாங்களே அவங்களுக்கு என்ன ஃபெய்த் இல்லாமல இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்கு ஜீவராசிகளில் எடுத்துக்கொண்டா பறவையிலிருந்து மிருகங்களில் இருந்து எல்லாவற்றுக்கும் நம்பிக்கை விசுவாசம் என்று இருக்கிறது ஆனால் நாம ஒரு டைட்டில் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் விசுவாசிகள் என்று விசுவாசிய உன் விசுவாசத்துக்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விருப்பப்படுகிறார் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் விசுவாசத்துல பலவிதமான காரியங்கள் உண்டு பலவிதமான காரியங்கள் உண்டு என்றால் எதற்காக விசுவாசிக்கிறோம் இம்மைக்காக மாத்திரம் தேவன் பேரில் பற்றுதலாயிருக்கிறோமா விசுவாசிக்கிறோமா வேதம் சொல்லுகிற என்னொரு ஒரு கருத்தை பார்க்கும் பொழுது லூக்கா பதினெட்டாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் மனுஷகுமாரன் வரும் பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்ற பொழுது அப்படியானால் நாம் பெற்றிருக்கிற விசுவாசங்கள் எல்லாம் உபத்திரவ காலம் முறையில நிலை நிற்குமா அல்லது உபத்திரவ காலத்தில் நிலை நிற்க கூடுமா அல்லது அதற்கு முன்பாகவே தனிந்து போகுமா இவர் ஒப்பிட்டு பேசுகிறது எதை ஒப்பிட்டு சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஏதோ கோதுமையை சுலக்கினாலே புடைக்கிறது போல சாத்தான் என்கின்ற அந்த வார்த்தை அப்ப விசுவாச இடையூறை உண்டு பண்ணுகிறதுக்கு சாத்தான் சில கிரியைகளை செய்கிறான் என்று சொல்லி நாம் அறிய முடிகிறது அது மாத்திரமல்ல அந்த நாளில லூக்கா பதினேழாவது அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் போது அப்போஸ்தலர்கள் வந்து இயேசுவிடத்துல கேட்கிற ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் என்ன அவர்கள் கேட்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எங்களுடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண வேண்டும் என்றார்கள் அப்படியானால் வர்த்திக்க பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை அதிகரிக்க பண்ண வேண்டும் அதை பெருக பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கிறார்கள் அப்படியானால் விசுவாசம் குறைந்து போகுமா அது பெருகுமா அது இல்லாமல் போகுமா தேய்ந்து போகுமா இல்லாமலே போய்விடுமா பல கேள்விகளை நாம் தொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அது உண்மை அப்கோர்ஸ் இங்கு மற்ற எட்டாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி தன்னுடைய வேலைக்காரனுக்காக வந்து பேசி அவன் அற்புத சுகத்தை பெறுகிறதை அவனுடைய நம்பிக்கையான வார்த்தைகள் அவன் சொல்லுகிற வார்த்தைகள் நீர் என்னுடைய வீட்டுக்கு வருகிறதற்கு பாத்திரம் அல்ல ஆனாலும் நீர் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் அப்பொழுது கத்தர் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் இஸ்ரேலருக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை ஆனால் அது என்ன அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் அப்ப விசுவாசம் குன்றி போகிறதா சீமோனுக்காக ஆண்டு பேர் விசுவாசம் ஒழுந்து போகாதபடிக்கு அவர் வேண்டிக் கொண்டேன் என்று சொல்கிறாரு அதனுடைய கருத்து என்ன மறுதளிக்க கூடியவன் அவர் யார் என்று தெரியாது என்று சொல்லி பொய் பேசக்கூடியவனாய் அவன் மாறுகிறான் காரணம் சாத்தான் அவனை சுலக்கினாலே புடைக்கிறது போல புடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விருப்பப்படுகிறான் அப்படியானால் பேஸ்மெண்ட் என்ன அதை முதல்ல அடிக்கணும் விசுவாசத்தை ஒழிக்கணும் இங்கு மத்த பதினைந்தாவது அதிகாரத்துல நம்ம ஒரு வசனத்தை காணானிய ஸ்திரியை குறித்ததான காரியத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது உன் விசுவாசம் பெரியது என்ன நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லது இல்ல என்று சொன்னாலும் மேஜிலிருந்து விழும் துணிக்கைகளினாலே நாய்க்குட்டிகள் தன் பசியை ஆற்றிக் கொள்ளுமே என்கின்ற நம்பிக்கைக்குரிய வார்த்தையை அவள் பேசின பொழுது இப்படிப்பட்ட விசுவாசம் உன் விசுவாசம் பெரியது அப்படின்னார் அப்ப சின்ன விசுவாசமும் இருக்கா ஏன் இந்த வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டது ஏனென்றால் மக்களுடைய மனநிலைமை அவர்களுடைய எதிர்பார்த்தல் அவர்கள் நிலை கொள்ளுகிற விதம் அவர்கள் அவ்வப்பொழுது பிளெக்சிபிள் ஆகுகிறது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்ஸ் அண்ட் டவுன் ஏற்படுகிறதற்கு சாத்தான் சுற்றி சுற்றி வகை தேடி கொண்டு இருக்கிறான் என்று ஒன்று பேர் ஐந்தாவது அதிகாரம் அதுதான் சொல்லுகிறது யாரை விழுங்கலாம் என்று கஜிக்கிற சிங்கம் போல அவனை சுற்றி வகை தேடி கொண்டு இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கிறதா 
எப்படி அந்த விசுவாசம் குன்றி போகிறது ஏன் ஆசிர்வாதம் இல்லாமல் போகிறது இவரு இடத்துல மத்திய பதிமூணாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனத்துல அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தின் நிமித்தம் அவர் அநேக அற்புதங்களை செய்யவில்லை என்று சொல்கிறார் அப்படியானால் அவிசுவாசம் எங்க இருந்து வருகிறது அப்படியானால் விசுவாசம் இல்லையா இன்னொரு ஒரு இடத்துல லூக்கா ஒன்பதாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அசுத்த ஆவி ஒரு மகனை அலக்கழித்துக் கொண்டு இருக்கிறது அப்பொழுது அந்த பிள்ளையினுடைய தகப்பன் வந்து சொல்லுகிறார் உம்முடைய சீசர்களால துரத்தி விட முடியவில்லை என்று கத்திர அங்கு சொல்லுகிறார் நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் விசுவாசம் இல்லாத மாறுபாடான சந்ததி அவனுடைய ஃபெய்த்துல வந்து சரியா இல்லையே அப்பப்போ ஒரு மாறுபடான எண்ணங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது நிலை கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவம் இல்லை விசுவாசம் இல்லை மத்திய பதினாலாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது பேதுரு அவரை நோக்கி அன்று வரை நீரே ஆனால் நான் ஜலத்தில் நடந்து வரட்டும் என்று சொல்லும் போது அப்கோர்ஸ் புறப்பட்டு வா என்று கத்து சொல்லுகிறார் சொல்லும் பொழுது காற்று பலமாய் இருக்கிறத கண்டு பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் அன்று வரையே என்னை ரட்சியம் என்று கூப்பிட்டான் முப்பத்தி ஒண்ணுல உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து அற்ப விசுவாசி என்ன என்ன மாதிரி இருக்கிறீங்க விசுவாசத்துல இவ்வளவு குறைவா அற்புதனமா இருக்குத என்னை பார்த்து தானே வந்த நடந்து தானே வந்த ஏன் அலையை பார்த்த கொஞ்சம் டைவர்ஷன் ஆகுகிறது ஒரு மனிதனுடைய விசுவாசம் கத்தரை நோக்கி பார்க்கிற சூழ்நிலையை விட்டு சற்று பயங்கரத்தையோ பிரச்சனைகளையோ போராட்டங்களையோ பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய விசுவாசத்துல சில தளர்ச்சிகள் ஏற்படுகிறது நம்பிக்கை குறைந்து போகிறது மத்த பதினேழாவது அதிகாரம் உங்களுடைய அவிசுவாசத்தினால் தான் கடுக அளவு விசுவாசம் இருந்தால் போதும் என்று சொல்லி அப்படி ஆனால் ஒரு சிறிய அளவு விசுவாசம் இருந்தால் போதும் என்று அதுவே ஒழுந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு ஆகிவிட்டார் கடுக அளவு விசுவாசம் இருந்தால் மலை பார்த்து பயந்து கடலில் தள்ளுண்டு போயிருந்தாலும் போகும் என்கின்ற அந்த அளவுக்கு ஃபெய்த்தக்கு அந்த ஒரு கொடுத்து இருக்கும் போது அந்த கடுக அளவு விசுவாசம் கூட நமக்கு ஷேக் ஆகுகிறது என்கின்றத இங்க நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது எனவே ஆண்டவர் பேதுருவினிடத்துல சொல்கிறார் உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போக்காத படி முடிவு புரிந்து நிலைநிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவானுங்க இந்த நாட்களிலே சபைகளிலும் கத்தருடைய பிள்ளைகள் பேசுகிற பொருத்தனைகளின் காரியங்கள் நான் தூணாய் இருப்பேன் யார் விலகினாலும் பாஸ்டுக்கு உறுதுணையா இருப்பேன் ரைட் ஹேண்டா இருப்பேன் லெப்ட் ஹேண்டா இருப்பேன் எல்லாம் பேசுவாங்க எல்லாம் கரெக்ட் விசுவாச பிள்ளைகள் கேட்டா விசுவாசி எங்களுக்கு தான் டைட்டில் விசுவாசி நாங்கள் விசுவாசித்து வாசம் செய்கிறோம் அனல் வேதம் சொல்கிறது அந்த விசுவாசத்துக்காக என்றைக்காகிலும் நீ ஜபம் பண்ணி இருக்கிறாயா நீ பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த விசுவாசம் சரியாக இருக்கிறதா விசுவாசம் அனது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அந்த உறுதி இருக்கிறதா நம்பிக்கையில காணப்படாததன் மீது ஒரு நிச்சயம் இருக்கிறதா என்று சொல்லி அதை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக என் ஃபெய்த்த நிலை கொள்ளுகிறதற்கு ஆவியான உதவி புரியும் அப்போ சிலர்கள் கேட்டது போல விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண கத்தாவே உதவி புரியும் என்று கேட்டார்களே இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அவன் கேட்கணும் சாத்தான் எப்படி ஆங்கிலம் அவர்களை வீழ்த்த வேண்டும் அவனுடைய குறிக்கோளே முக்கியமானது இதுதான் நல்லபடியாகவே செயல்படுத்துவான் என்ன ஆச்சரியமா இருக்கும் இப்போ தாவித் ராஜாவே என்ன சொல்லுகிறான் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இங்கு ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்கள் ஆனா சாந்தான் இசுரவேலுக்கு விரோதமாக எழும்பி இசுரவேலை தொகையிடுகிறதற்கு தாவிதை ஏவி விட்டது என்று சொல்லி ஒரு ராஜா குடிமக்களை எண்ணி பார்க்கிறதுல என்ன தவறு யுத்த புருஷர்களை எண்ணி பார்க்கிறதுல என்ன தவறு பெருமை உண்டாகுவதற்கு அவன் பேசுகிறது நியாயமான முறையாக கூட தான் உங்களிடத்தில் வருவான் அந்த விசுவாச இடையூறை எப்படி உள்ளே கொண்டு வருகிறான் என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு ராஜா எப்படி ரேஷன் கார்டு வந்து மக்களுக்கு பொருட்கள் விநியோகம் பண்ண வேண்டும் எவ்வளவு மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்னவென்று அரசாங்கம் தெரிந்து கொள்ள கூடாதா அந்நாட்களில் ராஜா தெரிந்து கொள்ள கூடாதா நல்ல முறையிலேயே உள்ளே நுழைந்து வீழ்த்தும்படிக்காக செய்கிறவன் சவுல வீழ்த்தின பிசாசானவன் நலமானதை எடுத்துக்கொண்டானே கத்த சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்படியாமல் போகும்படிக்காக செய்தானே 
இப்படி விசுவாசத்தில் வளரக்கூடிய மக்களை வீழ்த்தும்படிக்காக செய்கிறார் எண்ணியதில் தப்பில்லை என்னாகும் முதலாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்நாளில் மோசேவுக்கு சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் என்ன என்கின்றதை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விருப்பப்படுகிறேன் அங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது இஸ்ரேலில் இருபது வயது உள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்துக்கு புறப்படத்தக்கவர்கள் எல்லாரையும் அவர்கள் சேனைகளின்படி நீயும் ஆரோனும் எண்ணி பார்ப்பீர்களாக என்று இருக்கிறார் கத்தர் எண்ணி பார் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தையை தாவித் அறியாமல் இருந்தானோ அவன் செய்தது தப்போ இல்லையே ஆனால் மறைமுகமாக அவன் செய்வான் காரணம் அவனுடைய தந்திரத்தை நாம் அறிய மாட்டோம் எனவே விசுவாசம் விசுவாசம் என்று சொல்லுகிற கத்தருடைய பிள்ளையே மனுஷனுடைய ஞானத்திலே உங்களுடைய விசுவாசம் இருக்க கூடாது ஒன்று கொண்டு இரண்டாவது அதிகாரம் நான்காம் மாசம் நாம விசுவாசம் மனுஷனுடைய ஞானத்தினால எதை செய்திருவோம் அதை செய்திருவோம் அப்புறமா ஜபம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா தேவ சித்தம் செய்ய வேண்டியது செய்து முடித்து விட்டு அதுக்கப்புறமா தேவ சித்தம் ஆனால் தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார்கள் விசுவாசத்தில் பேசுவார்கள் இதை நான் அப்படி செய்வேன் அதை இப்படி செய்வேன் கரெக்ட் பேசுகிற நீங்கள் விசுவாசத்துக்கு மாதிரியாக காட்ட வேண்டும் உங்கள் விசுவாசத்துக்காக நீங்கள் ஜபிக்க பழகி கொள்ளுங்கள் கத்தருடைய பிள்ளையே இந்த சத்தியம் சத்தியத்தை அறிந்த பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில நான் பேசுகிறேன் மற்றவர்களுக்காக பேசவில்லை உங்களுடைய விசுவாசத்துக்காக கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் ஜபிக்க பிரயாசப்படுங்கள் அப்பொழுது நிலை கொள்வீர்கள் நீங்கள் பின்வாங்கி போவீர்கள் என்று சொன்னால் என் ஆத்மா அவன் மேல் பிரியமாய் இராது என்று சொல்லி எப்ரேயர் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் தேவன் சொல்லுகிறார் எனவே தேவன் உன் மீது பிரியப்படுகிறதுக்கு அப்படியானால் பின்மாற்றத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கான ஒரு வழியை அவன் செய்கிறான் நம்முடைய விசுவாசத்தை எந்த விதத்தில் குலைக்க வேண்டும் எப்படி உள்ளே நுழைய வேண்டும் என்கின்றதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் சகரியா திருக்க தரிசன புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு எனக்கு காண்பித்தவர் அங்கு யோசுவா என்கின்ற பிரதான ஆசாரி அவனுடைய வலது பாரிசத்தில் பிசாஸ் அனுமன் நின்று கொண்டிருக்கிறான் தீங்கி செய்யும்படிக்காக ஏன் என்று சொன்னால் அவனோ அழுக்கு வஸ்திரம் தரித்திருந்தவனாயிருந்தார் அந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தின் மேன்மையை காத்து கொள்ளாதபடிக்கு ஏதோ ஒரு அழுக்கு உள்ளே நுழைந்திருக்கிறது ஏதோ ஒரு குற்றம் உள்ளே இருக்கிறது ஏதோ ஒரு பாவ உணர்வுகள் உள்ளே இருக்கிறது அதைத்தான் அவன் பயன்படுத்தக்கூடியவனா இருக்க அதை கொண்டுதான் அந்த விசுவாச வாழ்வை விழுத்த நினைக்கிறான் சோதனைகள் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் என்று எதையாயிலும் கொடுத்த அந்த பேஸ்மெண்ட ஷேக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அது எங்க இருக்கிறது என்றால் எல்லா பேஸ்மெண்டும் விசுவாசத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஃபெய்த்த பேஸ் பண்ணி தான் கிறிஸ்துவ வாழ்வு எனவே கத்தருடைய பிள்ளைய உனக்கு சோர்வுகளை உண்டு பண்ணுவான் ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது சர்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாலை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மையை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயப்பட்டு இருக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் கொண்டிருந்த விசுவாசம் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் அறிந்து தான் இதை பேசுறார் என்ன வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டு மூன்றாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் சர்தை சபையினுடைய செயல்பாடுகளை உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் உயிருள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டிருந்தாலும் செத்தவனாய் இருக்கிறார் நீ விழுத்து கொண்டு சாகிறதுக்கு எதுவா இருக்கிற வகையில ஸ்திரப்படுத்து நீ ஆகியால் நீ கேட்டு பெற்றுக் கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து அதை கைகோள் அது மாத்திரம் அல்லாதபடிக்கு அதுல வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டு மூன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பார்ப்பீர்களான உன் கிரியைகளையும் உன் பிரயாசத்தையும் உன் பொறுமையும் நீ பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாமல் இருக்கிறதையும் அப்போ சிலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போ சிலர் என்று சொல்லுகிற இதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய் என்று கண்டறிந்ததையும் நீ சகித்து கொண்டிருந்ததையும் பொறுமையாயிருந்ததையும் என் நாமத்தின் நிமித்தம் இலைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் அறிந்திருக்கிறேன் நீ செய்ததெல்லாம் தெரியும் பொல்லாதவர்களை சகிக்க கூடாது இருக்கிற சூழ்நிலையில பேதுரு உடனே தன் பட்டயத்தை எடுத்து என்னுடைய குருவை அப்படிக்கிறேன்னு ஒரு வெட்டு வச்சுட்டா காதார எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளை எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார் உன்னுடைய நல்ல குவாலிட்டி எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார் உன் செயல்பாடுகள் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறார் ஆனா விசுவாசம் குறைந்து போகும் பொழுது ஒழிந்து போகும் பொழுது அது இடரல் அடையும் பொழுது நீ தேவனுக்கு முன்பாக சரியான நிலையில் இல்லாமல் போய்விடுகிறார் சில வேலைகளிலே சோர்ந்து போகும் பொழுது 
என்ன ஆண்டவர் எவ்வளவுதான் விசுவாசத்துல இருந்த என்று பேசுகிறோம் அவனுக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் நீர் வேலை எடுத்து பாதுகாக்கவில்லையா அதை எடுத்து போடும் அப்பொழுது உங்களுடைய நாமத்தை தூசிக்கிறானா இல்லையா என்று பாரு அதுதான் அவனுடைய வேலை எப்படி ஆகிலும் உங்களை குற்றவாளியாய் நிறுத்த வேண்டும் தேவனை தூசிக்க வேண்டும் சாத்தானுக்கும் தேவனுக்கும் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த போராட்டத்துல நாம ஒரு கருவிகளாய் மாறிவிடக்கூடாது என்கின்றது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் அது மாத்திரமல்ல பிசாசின் கண்ணி ரெண்டு திமத்து ரெண்டு இருபத்தி ஆறுல பிசாசின் நிச்சயம்படி செய்யாதபடிக்கு ரெண்டு குருந்தியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் சாத்தானால் நாம் மோசம் போகாதபடிக்கு மிகவும் எச்சரிக்கை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் எனவே நம்முடைய கண்களை அவன் குருடாக்க நினைக்கிறான் இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனக்கண்களை குருடாக்குகிறான் இங்கு வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய சாயலாக இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகி அவர்களுக்கு பிரகாசமா இராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான் என்று சொல்லி அந்த விசுவாச கண்கள் திறக்கப்படாதபடிக்கு அப்படி விசுவாசம் வந்தாலும் கூட அந்த விசுவாசத்துல இடரல் அடையும் படிக்கா சோதனைகளை கொடுத்து வேதனைகளை கொடுத்து அவனுடைய கிரியைகளை அவன் தந்திரங்களை எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறான் பவ்ள பசன் மிக தெளிவாக கொருந்து பட்டணத்துக்கு எழுதுகிறான் எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே இன்றைய தினத்துல விசுவாசிக்கு ஏன் சோர்வு ஏன் பலவீனம் நான் விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கிறேன் பதில் இல்லை என்று சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு குறைபாடு லாக்னஸ் இருக்கிறது எங்கேயோ ஒரு அறிக்கை செய்து விடாதபடிக்கு இருக்கிற ஒரு பாவம் எங்கோ ஒரு இடத்தில் மறைந்திருக்கிறது அதனாலதான் அவன் பக்கத்தில் வருகிறான் உன்னை வீழ்த்த நினைக்கிறான் உன் விசுவாசம் குன்றி போக கூடாது அது ஒழிந்து போக கூடாது அதற்காக ஏசு ஜபித்தாராம் வேண்டிக் கொண்டேன் என்று சொல்கிறார் எனவே வலது பரிசத்தில் வீற்றிருக்கிற நமக்காக பரிந்து பேசுகிற தேவன் சொல்லுகிறார் உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கத்தருடைய பிள்ளைய நாம் விசுவாசி என்கின்ற போர்வையிலே விசுவாசி விசுவாசி என்று எடுத்த எடுப்புல அது தேவை இது தேவை என்று சொல்லி ஜபித்து கொண்டு அவசரப்பட்டு ஜபிக்கிறதும் போய் முழங்கால் படியிட்ட உடனுமே அண்டு வரே என் நிலைமை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதா அண்டு வரு இன்னும் கண்டும் காணாமல் இருக்கிறியே செவி கொடுக்கலையேன்னு கதர் ஆனா நாம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் வந்து இருக்கு என்னுடைய விசுவாசம் நிலை கொள்ள வேண்டும் அண்டு வரே உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள்ள பாய்வு என் தேவனால நான் மதலை தாண்ட வேண்டும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று நான் சொல்ல வேண்டும் உம்முடைய கிருபை எனக்கு போதுமானதாய் இருக்கட்டும் கத்தாவை என் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும் பலப்படுத்தும் என் விசுவாசத்துக்கான பதிலை நீர் தரும்படியா ஜபிக்கிறேன் ஆண்டு வரை என் விசுவாசத்துக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் என்று தேவ சமூகத்திலே இனி வரும் காலங்களிலே உங்களுடைய குடும்பத்துக்காக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக மற்ற தேவைகளுக்கு எல்லாவற்றுக்காகவும் ஆண்டு வரை விசுவாசத்தோடு தேடுகிறேன் விசுவாசத்தோடு தேடுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிற கத்தருடைய பிள்ளைய உன் விசுவாசம் அற்ப விசுவாசமா சொற்ப விசுவாசமா பெரிதான விசுவாசமா சிறிய விசுவாசமா விசுவாசம் இல்லாத மாறுபாடான அப்படியே பிளக்சுவேஷன் ஆகிற சூழ்நிலைகள் இங்குக்கும் அங்கிக்கும் மாறி மாறி கொண்டு இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களை உடையவர்களாக இருக்கிறோமா சற்று சீர்தூக்கி பார்த்து என் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாத பிடிக்கு நிலைவரமான அவையே எனக்குள்ள தாரும் என்றைக்கு ஆகிலும் ஒரு நாள் எமோஷனல்ல நான் குதிக்க கூடாதான்ட்டு வரே அப்படி எமோஷனல்ல குதித்த பேதருவுக்கு தான் உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாத படிக்கு ஏனென்றால் நீ மூன்று தரம் என்னை குறித்து மறுதளிப்பாய் என்று தெரிந்திருக்கிறேன் கேட்டவர்களுக்கு மத்தியில அவன் சொன்ன போய் எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னது சத்தியம் சொன்னேன் அதுபோல் நாமும் மாறாத படிக்கு எமோஷனலுக்கு இடம் கூடாத படிக்கு விசுவாசம் வர்த்திக்கப்படுகிறதுக்கு உங்களை நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்கள் கத்தர் உங்களை பலப்படுத்துவாராக நாம் செபம் பண்ணுவோம் நல்ல தேவனாகிய கத்தாவே இந்த விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு விசுவாசத்திற்காக ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ரகசியத்தை அடியானுக்கு நீர் வெளிப்படுத்தினபடினாலே அன்றுவரை எல்லா சூழல்களிலும் எங்களை முதலாவது நாங்கள் பலப்படுத்தி கொண்டு அதற்கு பிற்பாடு என் சகோதரனை சிறப்படுத்துகிறதற்கு நாங்கள் குணப்படுகிறதற்கு ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கிறது எனவே விசுவாசத்துல எங்களை நாங்கள் தகுதிப்படுத்திக் கொண்டு 
பொல்லாங்கண்ணை எய்யக்கூடிய அம்புகளை விழுத்தத்தக்கதாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடிக்கத்தக்கதாக அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கத்தக்கதான ஒரு விசுவாசத்தை எங்களுக்குள் செயல்படுத்தும்படிக்காக ஜெபிக்கிறோம் எப்பொழுதும் கூட இப்படி கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீது தேவ ஆவியானவர் இறங்குகிறதையும் அந்த விசுவாசத்துக்காக கீழ்படிந்து ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிற ஒரு சில மக்களை நான் கண்டு கொண்டிருக்கிறேன் நிச்சயமாக தேவன் உன்னை பலப்படுத்துவார் நீ ஸ்திரமான பிறகு போய் மற்றவர்களை ஸ்திரப்படுத்து உன்னுடைய விசுவாச அறிக்கையில நிச்சயமாக பலன் காண்பாய் உனக்காக தேவன் பரிந்து பேசுவார் வெற்றியும் தருவார் ஏதோ தாவித போல நீ நிந்திக்கிற இசைவலின் தேவனாகிய கத்தருடைய நாமத்தினால வருகிறேன் இன்றைய தினம் தேவன் உன்னை என் கையில ஒப்பு கொடுப்பார் என்று சொல்லி அந்த பெலிஸ்தீனை வீழ்த்தினது போல ஒரு வீழ்த்தத்தக்கதான விசுவாச அறிக்கை உங்களிடத்தில் காணப்படட்டும் அதற்கு முன்பாக உன் விசுவாசம் ஒழுந்து போகாதபடிக்கு நிலை கொள்ள விசுவாசத்துல எந்த ஆலோசனைகள் வந்தாலும் தடுமாற்றம் இல்லாதபடிக்கு ஜெயம் பெறுகிறதற்கு கத்தர் கிருபை பாராட்டும்படிக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் நல்ல தேவனாகிய கத்தாவே இப்படி கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேணுமா ஜபிக்க பலப்படுத்துவீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அன்பானவர்களே இப்பொழுது நீங்கள் கேட்ட செய்தி உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் கத்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்களும் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் எங்களுடைய விலாசம் ரெவரண்ட் டாக்டர் விக்டர் விமல் சோசன் ஜெனரேஷன் அசம்பிளி நம்பர் நைன்டி செவன் சர்ச் ஸ்ட்ரீட் கோவிந்தராஜ் நகர் பாகாயம் வெல்லூர் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ டூ எங்களுடைய தொலைபேசி எண் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் டூ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் எங்கள் செல்ஃபோன் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் நைன் கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து மகிமைப்படுத்துவாராக ஆமேன்